，老板，哎，帮我看看这几十块银元是真是假？嗯，我朋友想一百块钱一块给我买走，嗯，这一下估计我要发一笔小财。一百一块要买走你的银元？对，这么便宜的价格你还能发财？不可能啊！来，我看看都是啥样的银元。大财可能发不了啊，这发比小财还是有的啊，因为我这里有五十多块，五、嗯、千多块钱嘞。哇塞，你这五十多块，这都吸过来啊？你看这上面电池上有的带的还有包浆嘞，这卖五千多块钱，这也太超帅了吧？这些银元啊，都是我上个星期钓鱼钓出来的哦，当时大概有七十多块吧。哦，这就无偿送给他二十块。哦。我说这笔面怎么像西瓜？原来是你在水里边掉出来的。但是我看这笔面虽然说都是白笔，但是我看真假是没啥问题啊，全是常见的大小头。几十块里边我看也没有漏样。你这也不至于说无偿送给朋友二十块，更不至于说一百一块全部卖给他吧？哎，反正是钓鱼钓出来的。嗯，刚开始啊，我看也不像是银的，哦，应该是谁扮了个恶剧，不然不会扔河里面吧？<笑>具体哪来的银元还真说不了，但是我看你这笔面压力，这都没问题啊。尤其是它这边池，你看放到一块儿，这都是一眼开门的东西，这确定是老的。刚开始的时候以为是假的，嗯、我就送给朋友二十块。哦，他今天下午还给我打电话，嗯，说他还想再要。哎呀，给二十块的还想再要，这分明是人心不住蛇吞象。一般像这种银元啊，我们个人家里边传下来的，有的啊只有几块，一般像地主家里边的留下来的多。一二十块就了不得了，你这个朋友也太不地道了，逮着你这样的羊毛使劲好了呀！啊，你多虑了啊！嗯，这一次他不是免费要，准备一块给我一百块钱，哦，要五千多块钱，你全部给我买走。一、哦、百<笑>块钱一个全部给你买走，这更不地道了。他为啥要给你全部买走嘞？就因为啊，这里边有甜头，对吧？你割韭菜还还得留点茬嘞。这全部买走，这是要把你这是银元连根拔起啊！你这形容的有点过了，好、嗯、歹人家还给我钱呢，一百块钱一块，<笑>五千多呢。哎呀，给你一百一个，这算钱吗？如果无利可图的话，他为什么要给你一百一个呢？虽说这是你钓鱼钓出来的，也不至于这样来忽悠你吧？是银子又怎么样？反正银子也便宜，嗯，好像银子才几块钱一颗呀。那银子确实是几块钱一颗。如果你这些银元当旧银子卖的话，那确实也都是一百多块钱。但是看在朋友的面子上，你给他一百一个也不为过。对对对，我朋友就是这样说的。嗯，嗯那你这关键是你这银元状态并不差，这银元啊，我看了没有太大的伤害，基本上都不会当旧银子去处理。水坑里边出来的银元，它和我们常见的银元，除了外观上它有多少有点区别之外，哎，唯一就是没有包浆，这并不算什么问题。相反，你这银元没包浆，笔面这不带戳。这一目了然，银元现在分类分类比较细致。虽然说你这笔面，对吧，没有贵的这个龙样，好歹你这里边大头，说实话，各个年份都有。小头虽说价位低，但是在银元里边，对不对？占比啊也是很大。除了八年和各种版不说，就按笔面无伤无说通过来看，也不至于一百块钱一个。基本上大概给你看一遍之后啊，我初步给你估算一下，大概价值放在一起，这基本上都五万块钱了。不会吧？嗯，这些银元现在有那么值钱了吗？嗯，你这价钱说出来，我自己就有点不敢相信了。那你不敢相信就对了。我看你这对银元啥都不懂。两个问题给你沟通到啊。第一，银元真假，大概价值就是这样子，给你五千块钱啊，直接面谈。第二，你这个朋友啊，非常不地道，这是趁你是个马大哈，想一下子给你清理干净。以后啊，你防着他点就行了。那不行啊！嗯，我还送给他二十块嘞，他才值两万多嘞。对，我得给他要回来去。那既然朋友一场，送给他就算了，因为你当时连真假都不知道。为了这点银元，对吧？再吵一架真不值当嘞。这银元如果不缺钱，你就直接回去拿回去养养保奖，当个长假保留着，以后随时缺钱都可以随时变现。好嘞，好嘞，嗯，那先谢谢老板了。啊，没事没事，我等一会儿给你找盒子给你装进来。好好好。哎呀，那个岳父啊，是真抠啊！咋了？第一次见面，竟然送给我一块破银元。嗯，我是咋看咋别扭，真是越有钱越抠。第一次见面就送你银元，就说明表示对你认同啊。现在一块银元也不便宜啊。来，我看看啥？哎，不提钱我也不生气了啊。你这一提钱我就来气。嗯，按照我们这边的规矩啊，嗯，第一次家长见面就应该给我封一千块钱的红包。你先别激动。说实话，你这里边应该是有误会。哦，你这好歹啊，也是一块招币中场。虽然说这个盒子有裂痕，但是里边装了银元，状态其实还不错。
。查 F 四十五分的赵忠，两面你看，这都是属于全身打，而且味道还是不错的。你可不要感觉到这外边的盒子裂了，就感觉它不值钱啊。说实话，要比你那一千块钱的红包要强十几倍啊。我怀疑他给我的原因是假的啊、嗯，原因有二。哦，第一，你看盒子质量那么差，嗯，我回去都摔了一下而已。第二的话，这医院拿手里面重量也很轻，啊，这医院不应该是很重吗？所以说我感觉这有问题。哎呀，听你说了这两年啊，完全是因为你对医院不懂。先说这个盒子，它的这个质量问题，你别说公播的盒子，它掉地上会碎，你就是随便找一家平级公司的盒子，它掉地上它都会碎啊，你往地上摔、哦、它都会碎，因为外边的盒子。它本来都不结实，就是一层塑料壳。还有关于重量的问题，这个银元啊，它就是七千二分，重量都是二十六点八克。这过去的银元都那么重啊，你拎在手里边，你拖不出来它的重量，这很正常。哎，其实我都打点过了啊，我不用说，他家主要是地主，嗯，之前他小时候拿出来卖过，哦，一块银元好像说也就卖。一二百块钱，嗯，其实现在涨价了，也就卖个五六百块钱呗。哎，那朋友说的很对，过去银元确实很便宜，那时候卖一二百块钱已经很不得了了。现在这个银元啊是越来越少，再说它已经是五级文物了，而且你这还是一块龙阳，呃，五级五六百块钱，说实话买不到啥的银元。哦，嗯，我跟你说白了，你这是对恁岳父啊有大大的误会。哎，误会误会我呀！我这个人只看钱、嗯嗯、哦。他要是只值五百五六百块钱，不如那一千块钱红包钱，他肯定是看不起我。<笑>哎呀，小伙子，你是多想了。我给你简单的说一下啊，嗯、这个凿壁中场啊，在过去它是属于中央龙，在现在来说就是龙阳三剑客之首，就是在我们民间所有发行过的银元里边，它的存世量是最少的，现在价格也是最贵的。别的不说，就说你这一块盒子币，你看已经评级入盒，公博给的是叉 F 四十五分，叉 F 就是流通过，哎，其实这个我仔细看你这币面，流通痕迹倒是不怎么明显，哎，状态的话，你看原子原味，而且这个龙鳞包括鼻子，你看都是全身的，而且字口也是全身的，你这一块造中啊，我是看不出来有啥毛病。呃，公博给你评了四十五分，我感觉是延平了。就像你目前这一块这种，现在按行情来估价的话，咋着得卖个一万多？多少钱？一万多？对呀、啊，你这是完全误会恁岳父了。不是，一点都不误会。他、嗯、岳父啊,啊，还是抠。咋了？他给我拿这的时候，我看见了，他有个大包烟柜，嗯，里面得放了好几百块这个东西。哦，他不应该只给我一块，嗯、啊，他应该给我一百块。俗话说得好，<笑>一个女婿半个儿。哎呀，小伙子。这个俗话说得好，知足者常乐。无论你是不是他这个女婿啊，对吧？他给你一块，已经很够意思了。这个你要懂得知足啊。刚才你说嘞，按规矩要给你一千的红包，对，这结果给了你一万多。你这听说是真的之后，你还不满足，你还要要一百块，你这是狮子大张口啊。哎，之之前啊，我不我不懂，我还很生气的把盒子给摔碎了。嗯，那这盒子摔碎了咋弄来着？嗯，这盒子摔碎了也没事儿，然后去那个平级公司再重新换个盒子就可以了。如果想卖的话，直接就可以出手。哦，那不中那不中，我知道这个银元值钱了。嗯，谢谢你啊，老板。啊、没事没事，我以后我得给他要一百块。<笑>